వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ టాక్స్ ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ వచ్చి మోకాల నొప్పి గురించి దీని గురించి మనతో మాట్లాడటానికి మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ ధీరజ్ కుమార్ గారు ఎంబీబీఎస్ ఎండి ఇంటర్నేషనల్ పెయిన్ స్పెషలిస్ట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ డాక్టర్ అసలు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏంటి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే ఎనీ జాయింట్ లైక్ మోకాలు ఉండొచ్చు హిప్ జాయింట్ ఉండొచ్చు షోల్డర్ జాయింట్ ఉండొచ్చు ఆ జాయింట్ అరుగుదల వల్ల వచ్చే నొప్పి ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ అంటాం ఇది యూజువల్గా మనం మోకాళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాం సో మోకాళ్ళే ఎందుకు ఎక్కువ అరుగుతాయంటే ఇట్ కుడ్ బి ఏజ్ రిలేటెడ్ డీజనరేటివ్ కండిషన్స్ అనమాట డీజనరేషన్ అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దగా అయ్యే వరకు ఆర్ ముస్లోలు అయ్యే వరకు ఏమవుతుందంటే ఏ పార్ట్ మనకి అదే క్వాలిటీలో ఉండదు మనకి ఏజ్ రిలేటెడ్ డీజనరేటివ్ చేంజెస్ వస్తూనే ఉంటాయి ఏమవుతుందంటే ఇందులో జాయింట్ రిలేటెడ్ డీజనరేషన్ అవుతుంది డీజనరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ నార్మల్ ఈ హెల్దీ జాయింట్లో చూస్తున్నారు కదా ఈ బ్లూ కలర్ ఏంటంటే కార్టిలేజ్ అంటాం ఇది తొడ బోను ఇది కాళ్ళ బోన్ టిబియా అంటాం అనమాట సో నీ జాయింట్లో టూ బోన్స్ ఉంటాయి తొడ బోన్ థై బోన్ ఆర్ కింద కాలు బోన్ ఈ మధ్యలో ఉండే జాయింట్ నీ జాయింట్ ఈ నీ జాయింట్లో బేసికల్లీ మెనిస్కస్ ఉంటుంది కార్టిలేజ్ ఉంటాయి లిగమెంట్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటి కాంపోజిషన్ ఈజ్ అ నీ జాయింట్ మనకి నీ జాయింట్ అరుగుదల అంటే ఏమవుతుంది ఈ బ్లూ కలర్ పార్ట్ కార్టిలేజ్ అంటాము ఈ కార్టిలేజ్ మనకి అరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇదర్ ఏజ్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ వల్ల కానీ మనం చేసే పనుల వల్ల కానీ స్ట్రెస్ ఎక్కువ కాళ్ళ మీద పడడం వల్ల కానీ వీటన్నిటి వల్ల ఈ కార్టిలేజ్ అనేది బాగా డ్యామేజ్ అవుతుంది నార్మల్లీ ఈ కార్ట్లేజ్ పని ఏం చేస్తుందంటే జాయింట్ మొబిలిటీ ఇవ్వడం కానీ మన నడకలో స్మూత్నెస్ ఇవ్వడం కానీ ఒక షాక్ ఎబ్జార్బర్ లాగా పనిచేస్తుంది ఈ కార్ట్లేజ్ ఎప్పుడైతే దీన్ని బాగా స్ట్రెస్ అవ్వడంతో వేర్ అండ్ టేర్ అవ్వడం డీజనరేట్ అవ్వడంతో ఈ మోకాళ్ళ అరుగుదల అనేది ప్రక్రియ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ కార్ట్లేజ్ అనేది డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఈ బోన్ పార్ట్ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది ఈ బోన్ ఈ బోన్ దగ్గరకు వచ్చి రాసుకుంటుంది అనమాట ఈ రాసుకోవడంతో మనకి పెయిన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటాం డాక్టర్ కీళ్ళ వాతానికి కీళ్ళ అరుగుదలకి రెండు ఒకటైనా లేదా దీనికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా సో కీళ్ళ వాతం అంటే మనకి రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అని కామన్ గా వస్తూ ఉంటుంది సో ఇది జెనెటికల్లీ ఉండొచ్చు రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఆర్ కీళ్ళ వాతంలో ఏమవుతుందంటే మనకి ఆటో యాంటీబాడీస్ అని ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి ఏం చేస్తాయి మన ఓన్ సెల్స్నే అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఫారెన్ సెల్స్ లాగా భావించి దాన్ని తినేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట దీనివల్ల ఏమవుతుంది అవి మన జాయింట్స్ని బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అది మోకాళ్ళు ఉండొచ్చు అండ్ చాలామందికి స్మాల్ జాయింట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి స్మాల్ జాయింట్స్ అంటే బ్రిస్ట్ జాయింట్ కానీ వేళ్ళు కానీ మోచేయి కానీ ఇలా ఈ జాయింట్స్ యూజువల్గా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఏమవుతుంది అంటే మన ఓన్ సెల్స్ని ఫారెన్ సెల్స్ లాగా భావించి డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట జాయింట్ ఆ డిస్ట్రక్ట్ అవ్వడంతో మనకి మూమెంట్ రాకపోవడం కానీ అండ్ అరుగుదల ఉండడం అండ్ దీనివల్ల చాలా నొప్పి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట డాక్టర్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్కి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి సో సిమ్టమ్స్ అనేవి మనకి గ్రేడ్స్ వైజ్ లాగా ఉంటుంది స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ అని ఫోర్ స్టేజెస్లో ఉంటాయి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ ఉన్న వాళ్ళకి కొద్దిగా యాక్టివిటీస్లో పెయిన్ రావడం కొంచెం హెవీ ఆబ్జెక్ట్స్ లిఫ్ట్ చేస్తే పెయిన్ రావడం నార్మల్ రొటీన్ యాక్టివిటీస్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ పని చేశారనుకోండి అప్పుడు పెయిన్ రావడం అవి ఉంటాయి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూలో స్టేజ్ టూ టు త్రీ త్రీ టు ఫోర్లో ఏమవుతుందంటే మనకి నార్మల్గానే మనం ఏం పని చేయకుండానే నొప్పి రావడం కొంచెం నడిచి వెళ్ళాలనుకున్న మెట్లు ఎక్కాలనుకున్న అప్పుడు కొంచెం నొప్పి తీవ్రత ఎక్కువ అవ్వడం ఇవన్నీ ఉంటాయి అండ్ స్టేజ్ ఫోర్లో ఏమవుతుందంటే ఏం పని చేయకుండా కానీ చాలా నొప్పి రావడం రెస్టింగ్ పెయిన్ అంటాం అనమాట సో దానివల్ల మనం బెడ్ మీదే ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది ఈ నొప్పి ఒకటే మనకి సిమ్టమ్ కాదు ఇంకా చాలా ఉంటాయి అనమాట లైక్ క్రిపిటస్ అంటాం అనమాట రెండు మోకాళ్ళ మధ్యలో కాట్లే జరిగిపోయినప్పుడు రెండు బోన్స్ దగ్గరకు వస్తాయి దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుంది రెండు బోన్స్ రాసుకోవడంతో క్రెపిటస్ అనేది అంటమాట ఒక ఒకలాంటి సౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది 
అది రెండు బోన్స్ రాసుకోవడం వల్ల దీన్ని కెపిటస్ అంటాము కొంతమందికి జాయింట్ వాపు వచ్చేస్తుంది వాపు ఎందుకు వస్తుంది అంటే లోపల సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎక్కువ జనరేట్ అయిపోతుంది అనమాట దాన్ని సైనోవైటిస్ అంటాం సో ఇవన్నీ కలిపి ఉంటాయి సింటమ్ డాక్టర్ మోకాల్ నొప్పి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ వల్లే వస్తుందా లేదా ఇంకేమైనా కారణాల వల్ల వస్తుందా సో ఒక మనిషికి మోకాల్ నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి అది కేవలం ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఆ రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వీటి వల్ల కాదు ఇంకా చాలా ఉంటాయి కారణాలు ఎందుకంటే మోకాల్ చుట్టూ చాలా బర్సా ఉంటాయి దాన్ని సూప్రా పటేలర్ బర్సా అంటాము ఇన్ఫ్రా పటేలర్ ఆర్ డీప్ ఇన్ఫ్రా పటేలర్ బర్సా ఆర్ బేకర్ సిస్ట్ వీట ఇవన్నీ ఫ్రీ ఫ్లూయిడ్స్ పౌచెస్ అనమాట వీటిలో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయినా కానీ కానీ మనకి మోకాల నొప్పి అనేది మోకాల నొప్పి లాగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది పెస్ ఆన్సరీనస్ అని చెప్పేసి పెస్ ఆన్సరీనస్ అంటే ఈ థై మసిల్స్ అన్నీ వచ్చి ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది అనమాట లోపలి భాగంలో కాలి లోపలి భాగంలో సో ఈ ఇక్కడ కూడా మనకి జాయింట్ నొప్పి అని అనుకుంటాం కానీ అవి జస్ట్ కండరాల నొప్పి లాగా కండరాల నొప్పి లాగానే ఉంటాయి ఇంకొంతమందికి స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ అవుతుంటాయి స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ లో మనకి లిగమెంట్ టైర్స్ కానీ ఏసీఎల్ లిగమెంట్స్ కానీ ఎంసీఎల్ లిగమెంట్స్ అంటాము పోస్టీర పీసీఎల్ అంటాము ఇలాంటి లిగమెంట్స్ టేర్ అయినా కానీ మనకి నొప్పి లాగా అనిపిస్తుంది సో అండ్ కొంతమందికి మెనిస్కస్ టేర్ అవుతుంది మెనిస్కస్ టేర్ వల్ల మనకి మోకాల నొప్పి ఉండకపోవచ్చు కానీ మోక లాకింగ్ అంటాం అండి జెల్లింగ్ ఆర్ లాకింగ్ ఆఫ్ ద నీ అంటే కాళ్ళు మూమెంట్ రాదు అందులో మిగతా లిగమెంట్స్ టేర్ అయినప్పుడు కొంతమంది ఇనీషియల్గా పెయిన్ వచ్చి తగ్గిపోతుంది కానీ వాళ్ళకి ఇన్స్టెబిలిటీ ఇన్ వాకింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి నడకలో అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు నడక వేస్తే కొంచెము స్లిప్ అవుతానేమో పడిపోతానేమో అని ఒక అపోహల ఉంటుంది అనమాట సో దానికి మనం క్రానిక్ గా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఇమీడియట్లీ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేస్తే బెటర్ డాక్టర్ దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏం అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో ట్రీట్మెంట్ అంటే మనము స్టేజ్ బట్టి ఉంటుంది స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం ఆపరేషన్ ఏం లేకుండానే మనం ఇనీషియల్లీ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ క్వార్టిసెప్స్ అండ్ హ్యామ్స్ మజిల్స్ మోకాల్ చుట్టూ ఉన్న మజిల్స్ ని కండరాలని మనం గట్టి పరచుకోవడం అండ్ మంచి కాల్షియం అండ్ విటమిన్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం వాకింగ్ రీహెబిల్ రీహాబిలిటేషన్ అంటాం సరి సరిగ్గా నడవడం జాయింట్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ కాకుండా ప్రి ప్రివెంట్ తీసుకోవడం అండ్ కొంచెం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వెయిట్ రిడక్షన్ సో మన యూజువలీ మన మోకాల మీద మన బాడీ వెయిట్ అంతా పడుతుంది ఈ వెయిట్ పడడంతో స్ట్రెస్ అయ్యి అక్కడే అరుగు జాయింట్ అరుగుదల ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట మనం ఏం చేయాలంటే దానికి ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఒక మనిషి కొలిచాం సెంటీమీటర్స్లో కొలిచాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉన్న హైట్ ఉన్నారు అనుకోండి సో వన్ సెవెంటీ మైనస్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ద టార్గెట్ వెయిట్ అంటే సెవెంటీ కేజెస్ ఈజ్ ద టార్గెట్ వెయిట్ ఫర్ దర్ హైట్ ఈ వెయిట్ అండ్ హైట్ మనం కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసామనుకోండి జాయింట్ మీద స్ట్రెస్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ దాని తర్వాత మనం కండరాలను గట్టిపరచుకోవడం ఫిజియోథెరపీ మంచి మూమెంట్ ఉండాలి జాయింట్కి కొంత చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మోకాలు అరిగిపోయింది కదా మనం ఇంకా నడిచేస్తే ఇంకా బాగా అరిగిపోతుంది ఏమో అని సో అది కూడా ఒక మిస్కన్సెప్షన్ మన జాయింట్ హెల్తీగా ఉండాలంటే దానికి బ్లడ్ సప్లై బాగుండాలి బ్లడ్ సప్లై బాగుండాలంటే మనం కొంచెం మూమెంట్ అది ఉండాలి సో ఎక్కువ మరీ మోతాదుకు మించి వాకింగ్ కాకుండా కొంచెం ఒక గంట సేపు ఉన్నారనుకోండి అందులో ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు మంచిగా నడవండి చాలు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నవన్నీ కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ వచ్చింది విచ్ ఈస్ ఫర్ గ్రేట్ టూ గ్రేట్ త్రీ ఆర్ గ్రేట్ త్రీ టు ఫోర్ వరకు మనం ఈ ట్రీట్మెంట్ని తీసుకోవచ్చు అనమాట దీన్నే మనం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం అనమాట ఇందులో ఏం చేస్తాం అంటే మోకాలకి కొన్ని నరాలు ఉంటాయి అనమాట జెనుకులార్ నర్వ్స్ అంటాం ఇవి ఓన్లీ పెరిఫరల్ నర్వ్స్ దీని పని ఏంటంటే ఓన్లీ పెయిన్ సిగ్నల్స్ ఒక్కటే కండక్ట్ చేయడం దీన్ని మనము అల్ట్రాసౌండ్లో ఐడెంటిఫై చేసి లేజర్ ద్వారా ఈ నరాలని బ్లాక్ చేస్తాం జెనికులా నర్వ్స్కి మనం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం సో దీనివల్ల 
ఆ నర్వ్స్ బ్లాక్ అయిపోతాయి ఆ బ్లాక్ అవడంతో మనకి నొప్పికి ఉపశమనం కల్పిస్తుంది అనమాట సో ఈ ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్తో పాటు ఈ కొత్తగా లేటెస్ట్గా వచ్చింది పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ అని పిఆర్పి అంటే ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా ఈ పిఆర్పి ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా అరిగిపోయిన దాన్ని హీల్ చేస్తుంది అనమాట అంటే గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ వరకు ఉన్న మోకాలు అరుగుదలని మళ్ళీ కార్ట్లేజ్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ నీ జాయింట్లో మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తే అరిగిపోయిన కార్ట్లేజ్ని మళ్ళీ రీజనరేట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ డీజనరేట్ అయిన నీని మళ్ళీ రీజనరేట్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది అది అన్ని స్టేజెస్కి పని పని చేస్తుందని చెప్పలేను ఎందుకంటే గ్రేడ్ త్రీ టు ఫోర్ ఆర్ గ్రేడ్ ఫోర్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి కార్ట్లేజ్ అనేది మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది ఆ కార్ట్లేజ్ మొత్తం వెళ్ళిపోతే మనం పిఆర్పి ఇచ్చిన అంత ఎఫెక్ట్ రాదు సో వాళ్ళకి సర్జరీయే మంచి ఆప్షన్ ఉంటుంది గ్రేడ్ త్రీ టు ఫోర్ ఆర్ గ్రేడ్ ఫోర్ ఒకవేళ వాళ్ళు సర్జరీ ఫిట్ కారు ఆర్ వాళ్ళకి సర్జరీ అంటే భయం అపోహ ఉంటే వాళ్ళు ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళకి మంచి ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్లో మనకి ఎటువంటి రిస్క్ కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఆర్ హాస్పిటల్ అడ్ అడ్మిషన్ కానీ ఏమి అవసరం లేకుండా కేవలం డే కేర్ అనే ప్రొసీజర్ డే కేర్లోనే అయిపోతుంది సో దీనికి బెడ్ రెస్ట్ కానీ హాస్పిటల్లో ప్రొలాంగ్ స్టే కానీ ఏం అవసరం లేకుండా మీరు నడుచుకుంటూ వచ్చి నడుచుకుంటూ వెళ్ళే విధంగా ఉంటుంది డాక్టర్ ఈ సమస్య జెనెటిక్ గా వస్తుంది అంటున్నారు కదా అది ఎంతవరకు నిజం ఈ జెనెటికల్ గా వస్తుంది రాదు అనేది ఇది ఇంకా స్టిల్ స్టడీస్ లోనే ఉన్నాయి బట్ రుమటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది మాత్రం ఇట్ ఈస్ జెనెటికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ సో కొంత ఇంకా రీసెంట్ స్టడీస్ లో ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కూడా జెనెటికల్ గా వస్తుందని పేపర్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టిల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే మనం మనకి సైంటిఫికల్ ఎవిడెన్స్ ప్రకారం మనకి డీజనరేటివ్ కండిషన్స్ వల్లనే మనకి మోకాలు అరు అరుగుదల అనేది వస్తుంది డాక్టర్ దీన్ని ట్రీట్మెంట్ లేకుండా మేనేజ్ చేయగలమా ట్రీట్మెంట్ మనం కరెక్ట్ టైంలో మన ఇంటర్వెన్షన్ తీసుకోకపోతే జాయింట్ అనేది చాలా డ్యామేజ్ అయిపోయి జాయింట్ మూవ్మెంటే కోల్పోతాం సో జాయింట్ రెండు దగ్గరకు వచ్చేసి స్టక్ అయిపోయి మనం బెడ్ రెస్ట్ మీద ఉండాల్సిన అవసరం పడుతుంది అనమాట సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ అనే ప పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అంటే ఏమీ ఉండదు మనం ప్రివెంట్ కరెక్ట్ టైంలో మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం డాక్టర్ సలహా పాటించడం ఫిజియోథెరపీ చేయడం మంచి ఆహారం తీసుకోవడం అండ్ మంచి ఎక్సర్సైజ్ అండ్ వెయిట్ మెయింటైన్ చేయడం వీటన్నిటి వల్ల మనం దీర్ఘకాలికంగా మనం సర్జరీకి వెళ్ళకుండా ముందే ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్తో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయా ఈ నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ తోటి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ హాని కానీ ఎటువంటిది ఉండదు ఎందుకంటే చాలా సేఫ్గా ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్ ద్వారా ఈ నరాలను ఐడెంటిఫై చేసి కేవలం ఆ నరం దగ్గరికే నీడిల్ ద్వారా ఓన్లీ లోకల్ అనస్తీషా తోటే ఏం ఇబ్బంది లేకుండా నీడిల్ పెట్టి దాన్ని లేజర్ చేస్తాం అనమాట సో దీంట్లో లోకల్ అనస్తీషా తోటి పేషెంట్ కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఎటువంటి నొప్పి కానీ ఏం కలగదు చాలామంది ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని ఇంటికి ఇమీడియట్లీ హాయిగా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు మంచి పెయిన్ రిలీఫ్ తోట వెళ్తారు అండ్ ఇంకొంతమంది అయితే ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి డైరెక్ట్ షాపింగ్ కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో అంత సులభంగా ఉంటుంది ఈ ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్ మోకాల నొప్పి వచ్చినప్పుడు నీ క్యాప్స్ వేసుకుంటాం కదా దానివల్ల ఏమన్నా యూజ్ ఉంటుందా సో ఈ నీ క్యాప్స్ వేసుకోవడం తోటి మనకు ఒక ఫాల్స్ మిస్కన్సెప్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మనకి సపోర్టింగ్గా ఒక టైట్ బ్యాండ్ కట్టుకున్నాం అనుకోండి మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది బాగా నడవగలం మనకి ఏం కాదు అని బట్ ఇది పూర్తిగా తప్పండి ఎందుకంటే ఈ టైట్గా ఏదైనా మజిల్ చుట్టూ మనం బిగి గట్టిగా బిగించాం అనుకోండి ఈ మజిల్స్ అనేవి డీకండిషన్ అవుతాయి మజిల్స్ డిస్యూజ్ అట్రోఫీ అంటాం అనమాట ఈ ఆ మజిల్స్ సరిగా వాడకపోతే ఈ మోకాల్ చుట్టూ మజిల్స్ బాగా వీక్ అయిపోతాయి సో ఈ వీక్ అయిపోవడం తోటి వెయిట్ బేరింగ్ పార్ట్ అవి కోల్పోతుంది అనమాట సో ఇంకా మోకాలు డ్యామేజ్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది డాక్టర్ యంగ్ ఏజ్ లో అలానే ఓల్డ్ ఏజ్ లో వచ్చే మోకాల నొప్పికి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో ఈ యంగ్ ఏజ్ లో మోకాల నొప్పి అంటే మనం ఎందుకు వచ్చింది అనేది కనుక్కోవాలన్నమాట ఏదో వాళ్ళ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ వల్ల వచ్చిందో 
లేకపోతే రుమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే సడన్ గా ఏదైనా వెయిట్ బేరింగ్ యాక్టివిటీస్ వల్ల వచ్చిందో చూసుకోవాలి సో ఈ యంగ్ ఏజ్ లో వచ్చిందంటే దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలన్నమాట ఈ యంగ్ ఏజ్ లో మనకి మోకాలు అరుగుదలనే చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది వీళ్ళకి వేరే కారణాల వల్ల పెయిన్స్ ఉంటాయి లైక్ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ లో లిగమెంట్ టేర్స్ కానీ ఆర్ మెనిస్కల్ టేర్స్ కానీ ఆర్ ఫ్లూయిడ్ బర్సా ఫామ్ అవుట్ అనమాట సూప్రా పటిల్లర్ బర్సా అని చెప్పేసి పెస్సాన్సరీనస్ అని ఆర్ బేకర్ సిస్ట్ అని ఈ వీటన్నిటి వల్ల కూడా మోకాలు నొప్పిలాగా అనుకుంటాం అండ్ ఇంకొంతమందికి మోకాలు చిప్ప అండ్ ఈ జాయింట్ మోకాల్ జాయింట్ మోకాల్ చిప్ప వెనకాల ఒక కార్ట్లేజ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ కార్ట్లేజ్ అరిగినా కానీ మనకి బాగా మోకాల్ నొప్పి వస్తుంది అనమాట దాన్నే పెటల్లో ఫీమోరల్ సిండ్రోమ్ అంటాం అనమాట ఈ పెటల్లో ఫీమోరల్ సిండ్రోమ్ అంటే ఈ పెటల్లా అంటే మోకాల్ చిప్ప ఆ మోకాల్ చిప్పకి నీ జాయింట్ మధ్యలో కార్ట్లేజ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ కార్ట్లేజ్ అరిగినా కానీ మనకి మోకాల్ నొప్పిలాగా అనిపిస్తుంది ఇది యూజువల్లీ యంగ్ అడల్ట్స్లో బాగా వస్తుంది అనమాట సో వీళ్ళకి ట్రీట్మెంట్లో సర్జరీ చేయలేము ఎందుకంటే సర్జరీ టైం కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అనమాట మళ్ళీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి మళ్ళీ ఇంకొక సర్జరీ రీడూ సర్జరీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో వీళ్ళకి సర్జరీ అంత మంచిది కాదు కాబట్టి నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకొని నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ తోటి మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి దాన్ని పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ జెనికులర్ నర్వ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ ఆర్ ఈ ఏసీఎల్ పీసీఎల్ లిగమెంట్స్ ఇంజరీ అయితే కదా అది పార్షియల్ టేర్ ఆర్ కొం చిన్నగా టేర్ అయింది అనుకోండి దానికి కూడా మనం పిఆర్పి ద్వారా దాన్ని హీల్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఫుల్ టే ఫుల్ థిక్నెస్ టేర్ ఉందనుకోండి సర్జరీ ద్వారా మనం దాన్ని హీల్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ మనకి బర్స అనేది ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా ఆ ఫ్లూయిడ్ దగ్గర మనం ఇంజక్షన్ ద్వారా తీసేసి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేషన్ ద్వారా మెడిసిన్స్ అండ్ ఫిజియోథెరపీ వీటన్నిటితో మనం మోకాల నొప్పిని తగ్గించవచ్చు కొంతమందికి ఓల్డ్ ఏజ్లో కూడా సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ వరకు కూడా నొప్పి ఉండదు అండ్ సెవెంటీ తర్వాత కొంతమందికి మోకాల నొప్పులు వస్తాం అంటే అనమాట అది జస్ట్ అది యూజువల్లీ మోకాల నొప్పి తెలియదండి సెవెంటీ ఇయర్స్ వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసి ఉంటారు ఆర్ వాళ్ళకి సిమ్టమ్ బయట పడకపోవచ్చు మోకాలు అరిగినా కానీ వాళ్ళకి నొప్పి అనేది తెలియకుండా ఉండొచ్చు అది సెవెంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత బయట పడుతుంది అనమాట సో వాళ్ళకి మన సర్జరీ కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి ఫిట్నెస్ లేదు ఆర్ చాలా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు లైక్ బీపీ షుగర్ హై రిస్క్ ఉందనుకోండి వాళ్ళకి మనం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా నొప్పిని తగ్గించవచ్చు డాక్టర్ అసలు పిఆర్పి అంటే నాన్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ లో ఎలా యూజ్ అవుతుంది సో పిఆర్పి అంటే ప్లేట్లెట్ రిచ్ ఇన్ ప్లాస్మా నార్మల్లీ మన బ్లడ్లో ప్లేట్లెట్స్ అనేవి నార్మల్గానే ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ప్లేట్లెట్స్ యూజువల్లీ ఒక టెన్ ఎంఎల్ బ్లడ్లో టూ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ కాంపోజిషన్లో ఉంటాయి మనం పిఆర్పిలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఎంఎల్ బ్లడ్ తీసుకుని ప్రాసెస్ చేశాక దాన్ని ఫైవ్ టు టె ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ మల్టిప్లై అవుతాయి అన్నమాట ఆ థిక్ అండ్ హైలీ కాన్సన్ట్రేట్ ప్లేట్లెట్స్ని ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా అంటాం ఆ ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మాలో ఏముంటాయి అంటే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఉంటాయి ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఏదైతే మనకి అరిగిందో లేకపోతే డీజనరేట్ ఆర్ ఇంజురీ ఆర్ డ్యామేజ్ అయిందో దానికి హీలింగ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది అనమాట జస్ట్ లైక్ స్టెమ్ సెల్స్ సో ఈ హీలింగ్కి మనం స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్లో బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇదే ప్రిన్సిపల్లీ మనం చాలామంది స్పోర్ట్స్ పర్సన్ స్పోర్ట్స్ అథ్లెట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ మెథడ్ని మనం ఇప్పుడు ఈ నాన్ సర్జికల్ మెథడ్స్లో వాడుతున్నాం అనమాట ఇప్పుడైనా ఏసీఎల్ ఇంజరీ ఆర్ మెనిస్కల్ టేర్స్ కానీ ఆర్ ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో వీటిలో మనకి మంచి రిజల్ట్స్ వస్తుంటాయి విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ మీద మీకు ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి